ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె దాదాపు పదహారు మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది దాంట్లో ముగ్గురు ఆత్మహత్యకి పాల్పడటం ఇవన్నీ చాలా బాధ కలిగించింది అలాగే తెలంగాణ విభజన సమయంలో ప్రత్యేక రాష్ట్రానికి మద్దతు తెలిపి ప్రత్యేక రాష్ట్రం సాధనకి ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహించిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులు బాధను అర్థం చేసుకొని గూడును అర్థం చేసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా అనేక మార్లు విజ్ఞప్తి చేశాను ఈరోజు మరి పరిస్థితి పీటుముడి వచ్చే పీటుముడి అయిపోయింది మొత్తం అసలు అంటే ఒక కొలిక్కి రాకుండా పరిస్థితులు అయిపోయింది మన భారతదేశం ఇది సోషలిస్ట్ డెమోక్రసీ మంది ప్రతి ఒక్కరికి వారి బాధను చెప్పుకునే హక్కు ఉంటుంది కానీ అది మేమందరం కూడా చర్చల ద్వారా ఇది సఫలీకృతం అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను ఇన్ని రోజులు సో నేను ఇందాక నాయకులు కా మన ఆర్టీసీ నాయకులు అందరూ కూడా కార్మిక నాయకులు అందరూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అశ్వధామ్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా అందరూ కూడా దీనికి ఒక పరిష్కార మార్గం కావాలి అంటే చర్చలు కూడా ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది కూడా ఏంటంటే ఇది నలభై ఎనిమిది వేల మంది కాదు వారి కుటుంబ సభ్యులు పిల్లలు వారి కుటుంబాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోమని ఒక మహిళా కండక్టర్ కూడా చనిపోవడం ఊరేసుకొని ఇవన్నీ చాలా బాధ కలిగించింది అందుకని ఈ మీడియా సమ ముఖంగా నేను సమావేశ ముఖంగా పెద్దలకి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి గౌరవంతో నేను వారిని కోరుకుంటున్నాను దీనికి ఒక పరిష్కార మార్గం మీరు సూచించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే నేను వారికి చెప్పింది కూడా ఏంటంటే కార్మిక సంఘాన్ని నాయకులకు కూడా ముందస్తుగా నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తాను కేసీఆర్ గారి అపాయింట్మెంట్ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను నాకు తోడు వైజాగ్ పోయే ఇది ఒక లాంగ్ మార్చ్ పెట్టుకున్నాం ఒక ఇష్యూ అది కూడా కా మన భవన నిర్మాణ కార్మికుల విషయం మీద దానికి పోబోయే ముందు ఈ ఇవా ఇవాళ రాత్రి కానీ రేపు ఎల్లుండి రెండో తారీఖు వరకు కేసీఆర్ గారి అపాయింట్మెంట్ కోరుతాను ఒకవేళ వారికి ఇచ్చిన పక్షంలో తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మిక నాయకులు ఏమేమి ఇరవై నాలుగు డిమాండ్లు ఉన్నాయో అసలు వాటి దృష్టిలో పెడతాం కొంచెం సానుకూలంగా స్పందించమని లేదంటే చర్చలకి ఒక సురుద్భావమైన వాతావరణం సృష్టించవలసి క్రియేట్ చేయవలసిందిగా దాన్ని వారి సమస్యలకి ఒక పరిష్కారం సూచించవలసిన నేను వినియోగించుకుంటాను అందుకని ఇప్పుడే నేను నా సోర్సెస్ ద్వారా ఒకసారి వారికి వారి అపాయింట్మెంట్ కోసం నేను ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తాను వాళ్ళు ఈరోజు ఇచ్చినా లేదంటే రేపు ఇచ్చినా ఎల్లుండి ఇచ్చినా ఎప్పుడు ఇచ్చినా కానీ నెక్స్ట్ రెండు రోజుల్లో ఖచ్చితంగా వారి దగ్గర దృష్టి తీసుకెళ్తాము నాకు అవకాశం రాని పక్షంలో ఇంకా తర్వాత కార్మిక నాయకులు వారి భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుందో వారికి నేను సంపూర్ణ మద్దతు వారికి నేను తెలియజేస్తాను ఎందుకంటే నా ఒక ఇన్ని వేల కుటుంబాలు ఆకలితో ఉండటం బాధపడటం అది ఎవరికి మంచిది కాదు చాలా బాధ కలిగించేది అంటే గతంలో కూడా ఒకసారి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా బషీర్బాగ్ కాల్పుల్లో అక్కడ రైతులు ఆవేదన ఎంత కలిసి వేస్తుందో నాకు ఇది కూడా అంత కలిసి వేస్తూ ఉంది అందుకని దీని అంటే దృష్టిలో పెట్టుకుని కేసీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం నేనే ప్రత్యేకించి ఐదు సార్లు ప్రయత్నం చేస్తాను ఖచ్చితంగా దీన్ని ఈ కృషి ముందుకెళ్తానని ఆలోచ నేను ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు ఇరవై ఏడు రోజుల సమ్మె కొనసాగుతుంది మరి సమ్మె స్టార్ట్ అయినప్పుడే పెద్దలు గౌరవనీయులు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ రోజు ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె వేయడం బాధాకరమని ప్రకటించి మాకు పూర్తిగా ఆ రోజు వారి సంఘీభావం ప్రకటించాడు నేను ఆ రోజు చాలా మీటింగ్ కూడా చెప్పడం జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాకు తెలియకపోయినా మా సమస్యల పైన స్పందించి ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యల పైన స్పందించిన వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ మాతో పాటు ఆ రోజు ఉద్యోగంలో పనిచేసిన వాళ్ళు చాలామంది మంత్రులు ఉండరు వాళ్ళు మా మీద కనీసం ప్రేమ చూపకపోయిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాకు చూపినందుకు ఆ రోజు ధన్యవాదాలు చెప్పినాం ఈరోజు కూడా వాళ్ళు వారు అదే అంటున్నారు నేను ఒకసారి గౌరవ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడతాను మాట్లాడినప్పుడు మీ సమస్య పరిష్కరించే దిశగా ప్రయత్నిస్తాను తప్పనప్పుడు మీ పోరాటంలో పాల్పంచుకుంటామని చెప్పినందుకు వారికి మా తెలంగాణ మజూరు కానీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ద్వారా పూర్తిగా మేము వారికి మాకు మధ్య కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం వారు ఇప్పటిదాకా వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా మాకు సహకరించారు చాలా సందర్భంలో అదేవిధంగా వారు కూడా పెద్దగా మనుస్తున్న ఈ సమస్యల పైన కూలంకాశంగా మాతో చర్చించి విని సమస్య పరిష్కారం ప్రయత్నిస్తున్నాడు మాకు చాలా సంతోషకరం ఖచ్చితంగా వారి ప్రయత్నం సఫలీకృతం కావాలని మేము కూడా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం తప్పనప్పుడు కార్మికులు అంతా సమ్మె యథార్థత కొనసాగుతాం చెప్తాం